ajan ilmauksia. Viime. Hei, tässä videossa opiskelemme sanaa viime, joka kuvailee aikaisemmin tapahtunutta, nykyhetkeä edeltänyttä aikaa. Me käytämme sanaa viime, kun puhumme menneestä ajasta, siitä mitä tapahtui aikaisemmin. Esimerkiksi nyt on vuosi 2023. Viime vuonna Maija matkusti Espanjaan. Se tarkoittaa, että Maija matkusti vuonna 2022. Huomaa, että verbi on imperfektissä, koska matka tapahtui aikaisemmin ja loppui. Ja me tiedämme, milloin se oli. Katsotaan lisää esimerkkejä. Tänään on maanantai. 13. maaliskuuta. Viime maanantai oli 6. maaliskuuta. Viime maanantaina koululaiset olivat lomalla. Viime viikolla me kävimme teatterissa. Nyt on maaliskuu, sää lämpenee. Viime kuussa eli helmikuussa oli pakkasta. Katso, mikä muoto tulee sanan viime jälkeen. Päivät. Viime perjantaina, viime keskiviikkona, viime viikonloppuna, viime päivinä. Viikko. Viime viikolla. Kuukaudet. Viime kuussa, viime kuukaudessa, viime huhtikuussa. Vuodenajat. Viime kesänä, viime syksynä, viime talvena, viime keväänä. Viime vuonna. Huomaa, että sana viime ei muutu. Se on aina samassa muodossa. Viime viikonloppuna juhlimme isän syntymäpäivää. Viime päivinä olen ollut väsynyt. Viime viikolla ostimme uuden auton. Me aloitimme remontin viime kuussa. Viime toukokuussa juhlimme Riikan valmistumista sairaanhoitajaksi. Kuopus aloitti koulun viime syksynä. En ollut lomalla viime kesänä. Kalle ja Raija saivat lapsen viime vuonna. Seuraavassa videossa kerromme muista ajanilmauksista. Opiskelun iloa!